आली देखी थाली समा गोट देखी ओट समा आवाज बिहीन को आवाज यो हो कृषि टेलीविजन हामी छो चौबीस घंटा तपाय को साथ में नमस्कार म कार्यक्रम प्रस्तुता रेशमे मगर हाँ तैयार हेद्दे कार्यक्रम कृषि में पालिक जहाँ हमी स्थानीय तह का जनप्रतिनिधिसंग कुछ विशेषत कृषि में रहे वहाँ के कस्तो कार्य कृषक को समोन्नति को लगी वहाँ के कस्तो कार्य योजना बनाई रख्भ इन यावत विषय में रहकर आज हमी कुरा आया छो सूर्य विनायक नगरपालिक जहाँ हमीसंग कुरा जोड़ू सूर्य विनायक नगरपालिक का उपमेयर चुनाव बस्ने वहाँ कार्यक्रम में स्वागत करूँ धन्यवाद हजार आराम हो एकदम आराम छु हजर सर्वप्रथम तो तई जो इसमें निर्वाचित हो चार वर्ष भैस यो अवधि में तैयार तो कृषक को समोन्नति को लगी के कस्तु कार्य इस विषय में रहकर अलग जानकारी कराई दिन न हमी निर्वाचित भर आक चार वर्ष पूरा भर पांच वर्ष में प्रवेश कर सूर्य विनायक नगरपालिक समग्र कृषि क्षेत्र एटा कृषि में आत्मनिर्भर नगरपालिक हो तो हमी कार्य योजना बना कृषि फोकस करें कृषि प्राथमिकता दिए हमें कार्य योजना बनाया छे अनुरूप हमें नौ रस कृषि को पकेट क्षेत्र घोषणा भी कर नगरपालिक है दसवटा वड़ा मध्य दुईटा वड़ा कृषि क्षेत्र घोषणा कर सात नंबर वड़ा जहाँ हमें फूल फूल को राजधानी चिनी एटा ठाव बनाया सौ प्रत्येक वर्ष हमें फूल खेती को लगी दस लाख आठ लाख देखि दस लाखसम हमें अनुदान देखा फूल खेती फूल खेती हमी समग्र जनता को जो जो कृषि में आत्मनिर्भर होने कृषक दाजू भाई दीदी बहनी वहाँ को विस को लगी वहाँ को आत्मनिर्भर को लगी हमी कसरी होना हमी प्रत्येक कार्यक्रम यो तो बना जुनसुक योजना पचास पर्सेंट अनुदान में हमी सामग्री वितरण करने कर अब उन्नत जात का बीव बीजन देखि लेकिन अब धरता सामग्री जो कृषक चाहिए तो सब हमें पचास पर्सेंट अनुदान भन न हमी वहाँ उपलब्ध कराया सौ यह एटा नया नगरपालिक हो तो भौतिक संरचनासैगरी यहाँ सोजन भर आने कर्मचारी है सब चीज व्यवस्थापन करते हमें अल्लेम अब तिरपन्नवटा का बनाया सौ तो कानून में कति का कृषक संबंधी हमने ऐन का बनाया सौ तो हमी आज को यह अवस्थसम आन को लगी जो कृषक में हो दाजू भाई दीदी बहनी वहाँ को उत्थान को लगी अज अ भैर भाग अज राम वहाँ कृषि में उत्पादन करना को लगी के क्षेत्र कसरी चाहे उत्पादन लढ़ा सकता भाई हिसाब में हमी लगी रहेंगरी हम सूर्य विनायक नगरपालिक में कृषि शाखा छा कृषि प्रमुख जी होना अब मेयर साहब तेगरी लगनशील भर यह क्षेत्र अगड़ी बढ़ा लगी रहने हमी अब अ पांच वर्ष को बजेट भर्खर हमी वार्षिक कार्यक्रम सिद्ध आया छेस में हमें विशेष कृषि फोकस करें धर कार्यक्रम राख मैं लग हमी बजेट छुट्या कार्य योजना बनाएर अगड़ी बढ़ाया सौ अब तेला कार्यान्वयन करम तत्पर छो यो विश्व महामारी कोविड को कारण अलग हमी कति कार्य योजना बना बजेट छुट्या इसलिए हमें अलग पछाड़ी पड़े हमें गर्न भ्याया छन है कसरी करने जनता कम से कम कुन काम हमें कर जनता अवेरनेस तो करो जस्तु असायनिक मलक कर यही वर्ष हमें चाह माघ में हमी समिति बनाय जो दिन परदेश बना पठाओ 
रासायनिक मल को समिति बनाने ते दिन मैं हम कृषि शाखा को मैडम लिया बोला तेई दिन समिति बनाएर हमें तेई दिन पंद्रह दिन को सूचना निल को को तब रासायनिक मल को डीलर बन सकूँ वाले सूचना निल अब जो जो क्षेत्र में स भन न कृषि में आधारित रहे सहकारी संस्था हमें बीसवटा सहकारी चाह मल को रासायनिक मल को डीलर हमें उपलब्ध कराया रि तो भाग अगाड़ी चाह धर जनता भन न कृषक दाज भाई दीदी बहनी चाहे मल को अभाव वहाँ रामस खेती करना पाएन भंप्लेन आंथ्यो है तस्त खाले कुरा आंथ्यो तो समिति बनाकर हमें अगड़ी गई सके तस्त खाल कंप्लेन आईन हमें पैला समिति बना सब ठाव में हिड़ेम सब अनुगमन ग्यौम तो मल को भंडारण कि छेन तो सब अनुगमन करें मल को डीलर दी सके मल से कुन हिसाब से पारदर्शी ढंग बाँडिखे कि अनुगमन करो भाई मैं ये चार वर्ष को अवधि में हमें छिट्ट यो काम करो तर ढिल भदेश सरकार ने हमें कानून बना पठा मैं ये जिम्मेवारी संहाले पी काम करना सकते छु है इसको लगी कर्मचारी साथी मैं सहयोग जहाँ जहाँ हमें रासायनिक मल को डीलर देखा सौ वहाँ बसर एकदम पारदर्शी ढंग ने एकदम मापदंड पूरा करें काम करम कसैले बड़ी पैसा लिये मल वितरण करू भाई कुरा कंप्लेन में आक छाइन उपमेयर जी तैयार तो जो मल को विषय में कुरा करते रासायनिक मल ने जो धेरे किसान जो धे प्रयोग जिससे अब मटो को उर्वर शक्ति में ह्रास आई रहे जो रासायनिक मल को धे प्रयोग करते अब यह रासायनिक मल अलग निंत्रण करें जैविक मल बना पर्ने रेस को प्रयोग कर पर्ने में तैयार जोड़ दूनभ एकदम तो हमें अभी जब यो कोविड को कारण लकडाउन भो धे व्यक्ति धेरे किसान दाज भाई घर में थन्किन भो ते पच्चीस हमी हम दसवटा ओड़ा छ पांचवटा ओड़ा अलग कृषक क्षेत्र में आधारित रहे खेतबारी कृषक हो आदि पांचवटा ओड़ा चाह घर घर ने भर हम जनसंख्या भैया अब हमी तक बस्ने होना हम कौशी खेती एटा चाह प्राथमिकता दिनी रामी हमीसंग करेसाबारी करेसाबारी में हमें तो कानून बना जिससे दुईटा फल फूल को बिरुआ घर में लगा उसको घर नक्सा पास नगर्ने वाले हमें कानून बना अब कौशी खेती हमें पांचवटा ओड़ा में बजेट छुट्या अब हमी कौशी खेती में आत्मनिर्भर बन पर्गानिक खेती खान पर्च हमें मल कंपोस्ट मल खेरा जाने फोहर लोहर में बदलने अब तो गणेला मल कसरी बनाने वाले तो खाल तालीम तो हमें दुईटा ओड़ा लीन ही सक आठ नंबर ओड़ा रो हम पांच नंबर ओड़ा में तो खाल तालीम दी सकता री सके वहाँ तो कार्यक्रम आपको कौशी खेती करेसाबारी में अभी ये राम तरकारी फलाई रहने भाष हमी के तालीम लिखे काम करूँ कि हेन गए सब को कौशी में कोई को सीमी फर्सी काक्रो घिरौला तीते करेली है सब को कौशी में मैं देखे तो भर मैं अलग आत्मसंतुष्टि रखे रासायनिक मल छसायनिक मल हमी अनुगमन करना जाना खेल अरु मल अरु मल लियानी रह रासायनिक यो यूरिया मल ने मटो बिगा यो संगसंग अरु मल यूज करूर्च हाई तो मो मल ने मटो राम बना भाई विषय में हमी सब कृषक भेला यो रासायनिक मल एक बोरा तब कि अरु दुई तीनटा मल छो मल चाह हमें पांच किलो दस किलो 
है पंद्रह किलो इसी कि पर्ने वातावरण बनाने को लगी पैला वहाँ कन्विंस तो कराने पर्यटन है जो हमी धान रोप्ता खेल धान रोप्न भाग अगड़ी हम यूरिया छर्च तर धान रोप्ता खेल यूरिया नछरिकन खेत खंदा खेल अरुण मल और हमें हालने जब हमें बुट्टा टिप्ने बेला हो धान को बेला मत यूरिया हाल पर्ने रही भाई कुरो तो मैं आपूल बल ज्ञान पा मैं पा ज्ञान अर कृषक लो हिसाब से दिन सकने हम क्षमता भी होना तो अरुण मल नकि को कारण वहाँ नबुझे कारण मैं कृषक के भेक मं हो मैं फर्सी को मुंटा रायों को साग मूला चमसुर पालु हर एक चीज बेच मं हो मैं डोको में साग बोक बानेश्वर में लहर बेचने महिला मई हो तो जी आत्मसंतुष्टि हो तरकारी खेती कर एक डोको साग बेचे पांच सौ हाथ में लिया हो महिला कति गर्व हो एकदम बेला तो अभी छेन जता तो घर बने को खेतीपाती करने ठावन भापनी हमी अ उपमेर छु म बिल्का बिहान सात बजे निस्के बिल्का एक चोटी सात आठ बजे पुग्छू फुर्सत को बेला में घर में बस को बेला में यह कोविड ने सीकाए मैं मैं ये डल्ले खुर्सानी रसुन धनिया इसमें मू हाथ में निर्भर छु है एक सौ एक सौ बीस रुपये पाँच डल्ले खुर्सानी है तो कि पर्द एक सौ बीस जान्थ्यो एक हफ्ता लग् भन न एक पाऊ खुर्सानी तो मेरे बच्चे नीस में आत्मनिर्भर भूठा एवं बोट धनिया को बीस रुपये पर्च तो मैं आपने गमला में उमारे तो जी हमें किंदा खेल तो पैसा बाहर जान्थ्यो अफ्नो गमला में उमा मैं खा तो ब पैसा बचत भो तेजाखे अलग जो तृषि पेशा में अलग आत्मनिर्भर होने वे धेरे कृषक धेरे जो हम में कृषक नहीं हो दाजू भाई वहाँ खेती किसानीम आत्मनिर्भर हो तर वहाँ जो उपजा कर कृषि उपजर अब बजार में बजार पाई रखे छेन बजार नपाई को अवस्थे धेरे किसान चिंतित भैर उ जो अब उपजा कृषि उपज बारे में कुरा फाल् पड़ने अवस्था आई इस तक नगर पालिक में कसरी व्यवस्थापन करते हुए बजार को हमी हमी दुई वर्ष भो है हमी अलग हम नगर पालिक में जनप्रतिनिधि अलग सक्सेस भर लगे अलग कई योजना देखाने बेला में कोविड भो रामी हम नगर पालिक में जी कृषक दाजू भाई दीदी बहनी वहाँ उत्पादन चीज अब जति बेला उत्पादन होती बेला तो सस्तों मल में उ फाक बराबर हो भंडारण करो गए पे अलग अभाव को बेला में तो बेचना सको अलग नाफा हो पैसा बढ़ी आँच तो हम नगरपालिक योजना बनाकर हमें बजेट छुट्टा चौं नगरपालिक में एटा चाह भंडारण स्टोर कोल स्टोर निर्माण करने वंडारण नहीं बनाया छ है तो टेन्डर प्रक्रिया होने पर्ने तेल बना पर्ने है तो प्रोसेस आपको प्रोसेस नगरिकन तो सरकारी काम अगड़ी न बढ़ने अस पच्चीस हम नगरपालिक में कृषि मत नभन हम नगरपालिक में धेरे महिला दीदी बहनी हम उद्यमी बना वहाँ उत्पादन चीज मस्यौरा बना है अभी गुंद्रुक बना सिंकी बना अचार बना झोल साबुन बना साबुन धर बना तर वहाँ बजार पाने भाषा तो बजार कसरी चाह बजारीकरण कर सकता वाले हमें प्रत्येक ओड़ा में हप्ता को एक दिन हाट बजार खोलने वाले हमीर बजेट भी छुट्टिया छो हम कृषि शाखा को प्रमुख यहीं होना हमी यो ढंग को कार्य योजना अगड़ी सारे तर कार्यक्रम कार्यक्रम मत रहने भो कि कार्यान्वयन नुने भो अब इस अलग असर चाहिए कोविड ने पारे है भेला कराने नस्त खाल समस्या हमी कार्यक्रम अति राम कार्यक्रम करन्वयन करना अलग समस्या भग यो पाली को बजेट में हमी के धर प्लांग भैर जगह है खंडीकरण भैर कृषि उत्पादन करने जगह 
अनि हामीले त्यो जहाँ प्लानिङ भइराछ जहाँ खण्डीकरण भएर बाजो बसेको छ त्यो जमिनमा हामीले चाहिँ कृषि उत्पादन अब जे गर्न नि सकिन्छ धान रोप्न सकियो मकै छर्न सकियो हैन तरकारीहरु उब्जाउन सकियो त्यो व्यवस्था गरेर आत्मनिर्भर हुने व्यक्तिलाई हामीले उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गर्ने भनेर बजेटै छुट्याएका छम जस्तो कि तपाईले यो जुन बाजु जगाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा खेरि चाहिँ अब यो कोरोना महामारीले नि गरेर भनौँ न धेरै जुन युवा जनशक्तिहरु जुन अब बाहिरी देशहरु गइरहेका थिए भने अहिले यो लकडाउनले गरेर घरतिर फर्किनेहरुको लर्क उत्तिकै लागिरहेको छ उनीहरुलाई अब कृषि क्षेत्रमा नै चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले कस्तो योजनाहरु कस्तो कार्यक्रमहरु ल्याउनु भएको छ यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ हामीले यही यही विषयलाई हजुर हैन ध्यान केन्द्रित गरेर हामीले मेर रोजगार कार्यक्रम भनेर 1 करोड बजेटै छुट्याएका छम यो चाहिँ कृषि भनौं न विदेशबाट आउने युवाहरु उहाँहरुको के छ दक्षता उहाँहरुको विज्ञता के छ त्यसलाई चिनेर उहाँहरुको विज्ञता अनुसार हामीले उहाँहरुलाई कार्यक्रम दिने प्रोत्साहन स्वरूप कार्यक्रम दिने र उहाँहरुले चाहिँ अब कोही पशु पाल्नु होला हैन कुखुरा पाल्नु होला कोइले बंगुर पालनो होला कोइले बाखरा पालनो होला कोइले भैंसी पालन होला कोइको गाई पालन होला हैन त्यो पनि छ अनि त्यसको लागि अनि त्यो सँगसँगै हामीले विपन्न स्वरोजगार भनेर पनि जोडेका छम हैन जो विपन्न वर्गको छ उसको चाहिँ वार्षिक भनौं न कति 40000 कम आम्दानी हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले चाहिँ कृषिमै चाहिँ उहाँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको के सकिन्छ के कार्यक्रम हैन अहिले त अब टनेला अब यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले जुन ठाउँमा पकेट क्षेत्र भनेर दुईटा वडालाई छुट्टाएका छम अहिले टनेल खेती छ प्रत्येक खेतमा हेर्न जानुस् धान लगाउन छोडिसके सबैको टनेल खेती छ अब त्यो टनेल खेतीमा आम्दानी त राम्रै छ नि त्यसलाई पनि अझ विशेष गरी अझ चाहिँ धेरै थोरै लगानी गर्ने धेरै आम्दानी हुने के छ त्यो खालको कार्यक्रमहरु के के आउन सक्छ त्यो चाहिँ अलिकति जोड गर्नुस् है भनेर मैले कृषि शाखाको म्यामलाई पनि भनिराछु हैन त्यो खालको कार्यक्रमहरु चाहिँ जति छ अहिले हामीले चाहिँ अब भनिहाल्ने हैन उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमै हामीले राखेका छम त्यो भनेको त कृषकहरुलाई एउटा हौसला हो नि प्रेरणा हो नि त्यो त्यो अनुसार नगरपालिका अगाडि बढेको छ हजुर जस्तो कि यो धेरै किसानहरुले भनेको मौसमी तरकारीहरु नै गरि बसेको हुन्छ जसले गर्दा पनि बजार पाइरहेको अवस्था छैन यो मौसमी सँगसँगै बेमौसमी तरकारी खेती गराउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले कतिको प्रेरणा दिनु भएको छ किसानहरुलाई अब जुन बेमौसमी तरकारी गर्दै गर्दा खेरि अब त्यसले बजारमा भाउ पनि पायो हैन साथसाथै उनीहरुले पनि राम्रो आम्दानी कमाउँछन् त यस विषयमा चाहिँ तपाईहरुले कतिको जोड दिनु भएको छ हैन हामीले भनेका छम बेमौसमी तरकारी जस्तो अब तपाईलाई मैले भन्नु पर्छ भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका या हामीले एउटा धार्मिक पर्यटक गन्तव्य बनाउने भनेर लागेका छौ हैन यही यही छ हाम्रो केदारनाथको श्री डोलेश्वर मन्दिर या यो अहिले साउन पनि चलिरहेछ आज त मंगलबार हिजो सोमबार हैन त्यहाँ हामीले हाम्रो ठाउँमा उत्पादन भएको फर्सीको मुन्टा तपाईको पाँच वटा छ वटा मुन्टा हालेको हुन्छ हैन त्यसलाई 20 रुपे 25 रुपे पर्छ हैन त्यो नि त हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको उत्पादन हो नि त अनि त्यहाँ चाहिँ अब मैले अब कार्यक्रमहरुमा जाँदा खेरि भनेको पनि छु कोइले चाहिँ ढाकाको ब्याग अनि मखमलको जुत्ता क्रिस्टलको माला भन्नु भएको छ त्यतातिर हामी नजाउ त्यतातिर गएर काम छैन किन एउटा माला किन्यो भने उनीहरुले दुई तीन वर्ष लाउँछन् के हामीलाई चाहिँ अहिले बनाउँदा अहिले बिक्यो फेरि हामी भोलि बनाउँदा खेरि भोलि बिक्ने चाहिँ ठाउँ चाहियो के त्यो भनेको त खाद्यान्न नै रहेछ हजुर त्यो भएको नाले हामीले अलि खाद्यान्नलाई नि जोड दिने बरु विभिन्न अचारहरु परिकार विभिन्न परिकारका अचारहरु बनाउन सिक्नुस् भोलि हामी यो ठाउँलाई पर्यटक भित्र हुँदै छम जरीबुटीबाट छिरेको पर्यटक भक्तपुर मात्रै होइन सूर्यविनायक नगरपालिकामा नि घुम्नु पर्छ भन्ने खालको त्यो खालको हामीले अभियान चालेका छम शिव सर्किटका कुराहरु छन् यहाँ 25 वटा त मठ मन्दिरहरु छन् त्यो मठ मन्दिरलाई जीर्णोद्धार 
भूकंप ने भत्का सब हमी कम से कम हमी वार्षिक पांच करोड़ जी मंदिर अनुदान देखा सौ सब मंदिर में आका भक्तजन शौचालय को व्यवस्था खाने पानी को व्यवस्था है बस्ने व्यवस्था सब करना तो भोलि पर्यटक आँचला पर्यटक आरी यहाँ कहीं न कहीं तो यहाँ को कोशेली लो हमी अब मसौरा तब को मसौरा बना तो ठूल कुछ होने मस भिजाने पीसनी है कर्कलो लियाने मजा कोरेस में कोरे मसौरा बनाने तब को छ सौ सात सौ रुपये किलो ले तो राम आमदानी मैं देखे छु क्या सब को भाषा में पाक तो जो रोग मस रसौरा को है मस रर्कलो को मसौरा तो तस्त चीज हमें बनाने पो जो धरें खपत हो हमें जोड़ दिन पो भिस्ब में हमी लगे तब पर्यटक क्षेत्र विस को साथ अब अलग फिर कृषि तीर नहीं हम जोड़ी है जो कृषक जो कृषि उपज को अलग विस को अलग अब जो कृषि में यांत्रिकीकरण को एकदम महत्वपूर्ण भूमिका रहे क्योंकि अब धेरे उत्पादन करना को लगी तो हमें सामग्री भी चाहिए रखे इसमें तब को लगी पर्न भाग अब दिन प्रतिदिन सूर्य विनायक नगरपालिक में घना बस्ती को रूप में घर बनी सकता है कहीं ओडा कहीं ठाव में हमें कृषि पकेट क्षेत्र छुट्या वहाँ को लगी हमी यहाँ अब के औषधी छर्किने देखि लारी खन्ने ट्रैक्टर देखि लेकर हर एक प्रकार का सामग्री नगरपालिक वितरण करो वितरण कर हिजो हो कि हमी ओडा अध्यक्ष रामी संग बस थे जसले ट्रैक्टर लगे अभी बना नजाने बिग्रियो थन्क्याओं अब लगे ट्रैक्टर कसरी बनाने वाला सीखने तो तालीम दिन पर्च हई वाल वड़ा अध्यक्षस अस्त म बस थे तो हमी ट्रैक्टर वितरण करू सामान हमें वितरण कर लगन अग ए सानों के चीज बिग्रियो बिग्रियो थन्क्या राखने काम हो बना सीखना भी पर्च हाई अब हमीर जसले चला मिशिन को डाक्टर बनोस् तो किसिम ने हमी अगड़ी बढ़ु पर्च भिस्ब में हमी लगे सूर्य विनायक नगरपालिक कृषि शाखा ने अल्लेम वितरण करमग्री एकदम पारदर्शी ढंग में जिस को खेती छो सामग्री दिनी र्यक्ति भाग हमें समूह टारगेट कर जो समूह दर्ता कर समूहगत रूप में काम कर कृषि क्षेत्र में वहाँ हमें पेलो प्राथमिकता में राखा छो तो हिसाब में हमें सामान वितरण कर विशेष करी सूर्य विनायक नगरपालिक में हमी कृषि उद्योग है निजी क्षेत्र योग समन्वय कर आएर जगह भाड़ा में लीएर है धर कृषि में आत्मनिर्भर बनने हमारा धर दीदी बहनी दाजू भाई वहाँसंग सहकार करी स्थानीय सरकार हो वहाँ के के योजना लियान भाषा बाहर बड़ा वहाँ तो व्यक्तिगत करते कति कुछ हमीस न्ञान वहाँसंग विज्ञता वहाँसंग वहाँ को विज्ञता हमी यूज कर सकता अरु नजाने कृषक दाजू भाई दीदी बहनी तो विज्ञता से वहाँ साटा साट कर सकता तो हिसाब में हमी लगने वाल हम बैठक बसि मैं हजर जस्तों के किसान उत्पादन करने सामान जो अभी जो बर्ष वर्षाक कारण भन न कति को जो अब बिक्री नक बस्तरे होना कति को तो बाली में नहीं पानी ने करें कति नष्ट भैर हम कति ठाव में जो हेन भी सकता सुनौ पी हमी न्यूजर असरी जो धेरे क्षति बिहोरी बस्तर किसान अब उन्नी कृषि बीमा को बारे में तब को जानकारी दूनभ जो कृषि बीमा गए अब अलग भो जो क्षतिपूर्ति उ अब पैला जिला कृषि शाखा ने आयोजना कर योजना अब नगरपालिक अब हमने व्यक्ति फोकस कर सरकार ने लागू स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छो कार्यक्रम हमें 
पाउने छ हैन त्यो 35 सय मा चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाले 1000 पर परिवार 1000 चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने है भनेर त्यसरी हामीले गरेका छौ त्यो किन भन्दा स्वास्थ्य बीमालाई एकदम दायरा फराकिलो गर्ने सबै जनता चाहिँ स्वास्थ्य बीमामा आउन भन्ने उद्देश्य हो हैन यो कुरा अगाडि बढिसकेपछि हामीले कृषि बीमाको कुरा गर्नु भो हामीले जे कुखरा पालन गर्छम हैन बाख्रा पालन गर्छम गाई फार्म खोल्छम अब टनल खेती यत्रो हामीले गरिरहेछ छम हैन अब भोलि असिना आउला खाला हैन झरीले त्यसलाई उ होला भोलि चाहिँ सिचाई नभएर त्यो सुकेर जाला नाश त हुन्छ त्यसलाई बीमा गरे भने तपाईहरुको भोलि घाटा लाग्दैन है भन्ने कुरा कार्यक्रमहरु त कृषिले लगि नै राखेको छ कृषि शाखाले एकदम Boli तपाईहरु को चाहिँ यस्तो हुन सक्छ है भयपरी घटना हो नि त त्यो त अ त्यो भएको नाले यसबाट जोगिनको लागि तपाईहरु अनिवार्य बीमा चाहिँ गर्नुस् हजुर भन्ने कुरा चाहिँ गरिराखे हुन्छ उहाँहरुले हजुर कृषि सँगसँगै अब हामी अलिकति कोरोनाको विषयमा पनि रहेर कुरा गरौँ जस्तो कि हामी सबैलाई अवगत नै छ कोरोना महामारीले गरेर कतिको ज्यान पनि गुमिरहेका छ भने कति जनाले बिरामी पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईको यो नगरपालिकामा चाहिँ कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न यसको रोकथामको लागि तपाईहरुले कस्तो पहलहरु गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा पनि जानकारी दिनुस् न अ सूर्य विनायक नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ज जुन दिन देखि नेपालमा कोभिड देखियो त्यति बेला देखिन सूर्य विनायक नगरपालिका पनि अक्रान्त छ हैन छुट्टै छैन अनि अहिले सम्म सूर्य विनायक नगरपालिकाको जनतालाई कोभिड संक्रमित देखेको जनताहरु चाहिँ 7050 जना हामीले यो साउन 5 गते सम्मको रेकर्ड हैन हजुर साउन 5 गते आज 5 गते हिजो सम्मको रेकर्ड भनौ न हिजो सम्मको रेकर्ड हो अनि त्यसपछि हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकामा कोभिडकै कारण ज्यान गुमाउनेहरु 55 जना हुनुहुन्छ हजुर अ त्यसपछि हामीले हाम्रो नगरपालिकाको जनतालाई कोभिड छ कि छैन भनेर निशुल्क पीसीआर गरेका छौ 18000 जनतालाई 18000 जनतालाई चाहिँ पीसीआर निशुल्क गरेका छौ हैन अब अहिले भ्याक्सिनहरु आइरा छ भ्याक्सिन हाम्रो नगरपालिकाको जनताले हिजो र आज हामीले दिम हिजो र आज हामीले नजोडीकन 25000 जनतालाई चाहिँ हामीले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराइसकेका छम हिजो र आजको छोड्दिम त्यो कति भयो कति आछ त्यो अर्को रेकर्डमा आउँछ हैन त्यसरी अनि हाम्रो नगरपालिकामा 10 वटा हेल्थ पोस्ट छन् तीनटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक छन् एउटा सानै भए पनि 1500 याको हस्पिटल छ त्यसमा हामीले 10 5 चाहिँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई बस्नुस् अहिले बर्खाको टाइम छ अब सामान्य रोगहरु लाग्छ अब जनताहरु आउँछन् उपचार गर्नलाई उहाँहरुले 35 प्रकारका औषधिहरु निशुल्क पाउनु हुन्छ र हामीले सबै हेल्प पोस्टमा अहिले स्वास्थ्य यो ल्याब हुन्छ नि हजुर अब पहिला पहिला अब प्राइभेटमा जान्थे जनताहरु अहिले हामीले हाम्रो हेल्प पोस्टमा राखेका छम जनताले कुनै पनि किसिमले पैसा खर्च गर्न नपर्ने खालको हामीले त्यस्तो विशेष व्यवस्थाहरु गरेका छम र अहिले अब यो कोभिड भयो धेरै मान्छेहरु बिरामी हुनुभो आक्रान्त हुनुभो अब काही बेट नपाएर अब हाम्रो नगरपालिका चाहिँ कस्तो नगरपालिका हो भने अब काठमाडौँ नजिकै भएर होला अब भक्तपुर मध्यपुर नगरपालिकाहरु नजिकै भएर होला हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल र सरकारी हस्पिटल एउटा पनि छैन हजुर त्यो भएको नाले अब हाम्रो जनतालाई जनता भनेको त हामी जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति हो के त्यो भएको नाले उहाँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो त्यो भएको नाले अहिले हामीले जगतेमा अहिले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 25 बेडबाट सुरु गर्छौ हामीले त्यो हामीले नपाउँदा रहिसम एकैचोटी गर्न हैन अ भोलि नगरपालिकाको 200 बेड सम्म बनाउने किसिमले अहिले हस्पिटल बनाइरहेछ अब हामी छिटै सञ्चालनमा ल्याउँछम त्यो 25 रोपनीमा छ र सबै जनतालाई पाइट पर्ने गरी हामीले हस्पिटल बनाएका छौ त्यो सबै रोगको 
उपचार गर्ने खालको हामीले हस्पिटल बनाउँदै छम अब हामी छिटै त्यो हस्पिटललाई सञ्चालनमा ल्याउँछम हामी एकदम चाहिँ जनतालाई कसरी चाहिँ कोभिड बाट र अन्य रोग बाट कसरी सुरक्षित राख्न पाउँछम भनेर हामी लागिराछम त्यही अनुरूप चाहिँ स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनको लागि हामीले पर घरलाई पर परिवारलाई 1000 सहयोग गरेको अनि अर्को कुरा गरौँ सोरो वर्ष भन्दा मुनिका स्थाने बालबालिकाहरु जो अलि गम्भीर रोगले पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनेर पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौ कुबेर जी अब हामी कुरा कानीको पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेका छौ अन्तिम तपाई आफ्नो नगरवासीलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ त्यसपछिमा अलिकति जानकारी दिनुस् अब आज यो विशेष गरी कृषि टेलिभिजनले म बाठामा आइपुग्नु भएको छ यहाँ आरु मार्फत सूर्य बिना एक नगर पाली का मज़ती पनी किरसक दास भाई दीदी भाई ने आरु हुनुं छा वहाँ आरले कस्तो कुन समय मा कुन बाली लगाऊंगी और कस्तो माटो रुच्चे नगर पाली का ले माटो चेकिंग पनी रहे छा बेला बेला में माटो चेक करना ले यहाँ क्या उन्हीं रखे कुन छा इना त्यति बेला अब कृषि शाखामा सम्पर्क गर्ने अनि माटो चेक गराउने अब भनौँ न अब कस्तो बेलामा कुन मल युज गर्ने कुन मल चाहिँ हामीले चाहिँ कुन बालीलाई कुन मल उ हुन्छ सुइटेबल हुन्छ भन्ने हो न त्यो किसिमको हेरेर सबै कुरो चाहिँ कृषि शाखामा सम्पर्क गरेर जानकार भएर आफूले केही काम गर्यो भने साच्चैकै हामीले गर्न खोजेको काम चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने कुराहरु राख्छु र आज यहाँहरु अब मेरो कार्यकक्षमा आउनु भयो यहाँहरुलाई मैले हाम्रो नगरपालिकामा के के भइराछ कृषि क्षेत्रमा हैन सामान्य कुरा जनतामा पुर्याउनलाई यहाँहरुले सहयोग गर्नु भएको छ म यहाँहरु सबैलाई आ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर हामीसँग अहिले कुरा कानीका लागि हुनुहुन्थ्यो सूर्य विनायक नगरपालिकाका उपमेयर जुना बस्तेत उहाँले आफ्नो नगरमा कृषि क्षेत्रमा के कस्तो कार्यहरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ अब भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित पनि समय पनि सकिसकेको छ तपाईलाई कार्यक्रम हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनलाई अवश्य पनि नभुल्नुहोला यति भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत तारिसमा मगर बिदा हुन्छु जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि नेपालको शान